ikka ponu o havaini u ama ke a o kaina ikka ponu All these islands and saw everything. How would they feel about the changes of our land? Could you just? It was just such a, you know, it was like, you know, it, it was kindred spirits. I mean, just you know, very gratifying to uh, uh, to rub shoulders with, uh, uh, you know, these these uh, you know fellow natives who were. You know, in the trenches, uh, struggling against this uh, this power, you know, that oppressed uh, both of our people and peoples, and they were desecrating our islands and thinking nothing of the fact that this is what they were doing to us. And of course, you know, it's it's just heart rendering to myself. You know, continuing to think about the fact that these poor people are living on this island, and obviously, America has you know no qualms about what they're doing and they would have continued you know if not for the resistance of the people of Vieques and for those of us you know that started the Protect Kaho Olave Ohana uh, you know if not for you know the resistance they would be bombing our islands to this day but uh, I, I really I have so much aloha for the people of Vieques because they've, they've been for through so much uh, suffering, but uh, you know, it's those rare moments of victory. The bombing stopped on our islands. It's really, it's, it's most important to do what's right, and it's also good karma. You know, it's all most important to, to uh, try to live our lives uh, um, in a righteous way. Our whole value system is based upon Aloha Aina, to love the land, to protect the land for the present and future generations. Some of us uh, began to uh, get together, talk, and focus in on identity, and that would be ethnic identity, and you know, trying to come to grips with the fact that we were in a university institution that was giving us predominantly white history, you know, right, white colonial history. A lot of those words weren't coming out of our mouth at the time, but that's what was going on. And so a, a, a core of people began to um, get together and talk about establishing an ethnic studies program, you know, with all of the components that we felt that was important. Recovery of our oral uh, histories, uh, a, a reconnection with the community, uh, and actually going out there to see them as the experts of their own history. A challenge to the university and all the pillars you know, of knowledge that the university didn't belong to them, a the university belongs to us. pasión por lo que, que por, por, por lo que tenemos el otro residente que viene ese italiano que viene y compra una casa ese francés que viene ese español que viene no puede sentir como yo vibro sino lo que él siente es me compré yo una casa en el caribe y me voy en la época frío para allá pero yo no yo en frío y en calor porque yo soy nativa esa es la palabra clave el nativo que está en su isla que no va a salir Verso aquel, claro, que convive y lo recibimos, porque lo recibimos bien. 
pero no puede sentir que vibra si usted viene tres veces al año. Si usted no conoce la historia, solamente sabe que voy para Vieques, que voy a descansar, que hay unos restaurantes que son para la gente pobre, hay unos restaurantes que comen los ricos. Porque así es. Todos esos restaurantes que se crean una subcultura. Ellos están allá en su lugar y yo estoy en el mío. Se tiene que establecer que el dueño de la isla es nativo. Y yo creo que eso es lo que allá están tratando también de imponer. Nosotros somos el verdadero. Nuestra población fue controlada de varias maneras. No había trabajo, pues la gente se tenía que ir a la isla grande o a Estados Unidos a buscar trabajo. Otra manera de controlar nuestra población fue no dejando que los niños nacieran en Vieques. En Vieques las mujeres no podíamos parir en Vieques, había que ir a parir en la isla grande. Los niños se registraban entonces donde nacieran. Entonces no figuraban en el registro de Vieques. En el censo de Vieques no aparecen esos bebés como nacidos en Vieques. Así que no cuentan. Hay un documento de la Marina que dice que en un lugar donde hay más de 10.000 habitantes, no, ellos no pueden llevar a cabo su bombardeo. Pues por eso mantenían la población bien bajita, no buscaban la manera de que hubiera trabajo para la gente de Vieques. Así que nuestros hijos a los 18 años se iban a estudiar a la universidad, se encontraban un trabajo en la isla grande, por allá se quedaban, no se iban a Estados Unidos porque en Vieques no había oportunidad. Esa era otra manera de controlar nuestra, nuestra población. Yo he estado en Estados Unidos y les he dicho, especialmente jóvenes universitarios, que lo que pasa en Vieques, ellos están pagando por eso, porque los taxes que ellos pagan son los que pagan para que la Marina venga aquí a hacer sus prácticas. Así que la matanza, el exterminio que ha habido en Vieques, pues todo el mundo tiene la culpa, porque no preguntan, no leen, no se enteran de lo que está pasando y dan por bueno el que Estados Unidos vaya a salvar unos territorios, unos países que están en guerra sin medir las consecuencias. Porque antes de que Estados Unidos vaya a pelear sus guerras, donde quiera que van a pelearla, las venían a practicar en Vieques. Y todo el veneno que dejaban esas bombas, las dejaron en Vieques. Así que le podemos echar la culpa a todo el americano que paga sus impuestos por lo que ha pasado en Vieques. Porque no preguntan, son responsables, pero no preguntan. Así que alguien debe de hacer eh, responsable a alguien, al presidente, a la defensa, para que admita el daño que han hecho en Vieques y que lo reparen. Y no queremos cupones, no queremos ayudas de estas de, de gratis. Queremos trabajar, pero queremos tener una buena salud. Y alguien debe de ser responsable por esto. Los culpables. La defensa de Estados Unidos con sus maniobras, que bien horribles han sido con la isla de Vieques. La lucha mía en Vieques desde que yo era pequeño. Corríamos en esa parte del este tirándole piedras a los americanos que nos sacaban por debajo de los alambres porque nosotros íbamos a buscar comida de un sitio que ellos le llamaban el hoyo. Y no hubo momento alguno en que nosotros no estuviésemos enfrente de esa invasión gringa en esta isla. Luego, cuando la lucha creció, íbamos a protestar frente a ese portón mira, tanto Hawái que a mí me parece que, que el estado de Hawái fue el engaño más grande que, que hizo Estados Unidos ¿verdad? que no le dio oportunidad a los nativos para defenderse para las Filipinas, que España la tuvo sometida por tanto tiempo. Que cojan el ejemplo de Vieques. 
que luchando logramos reunir a países y países para hacerlo libre. Por bombas de paz en la noche, acurrucando a los niños con salmos al ritmo de detonaciones. 60 años con lluvia de uranio y de municiones, limpiando ventanas con pólvora sucia. Esperando que el cáncer reaccione Y por eso los pescadores En nombre de sus ilusiones Anclan sus botes sin camarotes Al frente de los portaviones Y así fue Sagado su sueño, tanques en tierra, buques de guerra, han vuelto su cielo pequeño. 